यूपीपीएससी एसीएफ का अपना मेंस का रिजल्ट आ चुका है और अब जो इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है अपने लगभग 16 के आसपास कैंडिडेट थे जिन्होंने प्रिपरेशन की थी उनमें से फाइव के जहाँ तक मुझे मालूम है फाइव ऐसे हैं जिनका अभी इंटरव्यू है विद इन नेक्स्ट सेवन एट डेज में तो यहाँ पर अपने जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे एक तो एक ये रहता है कि आपका एक कोई एक मॉडल यानी कि जो अपना एक डेमो टाइप का आपका इंटरव्यू हो जाए मोक इंटरव्यू हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रहता है क्योंकि एक्चुअल में इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके आपसे ही पूछे जाएंगे आपके बारे में पूछे जाएंगे अब होता क्या है कि हम अगर नॉर्मल कंडीशन में जाएँ तो हम कभी अपने आप को इतने बारे में कभी खुल देते नहीं हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि आप फॉरेस्ट्री के फील्ड में क्यों इंटरेस्टेड हैं तो जनरली हम सोचते ही नहीं हैं इस टाइप की चीज़ें या फिर आपसे पूछा गया कि आपकी हॉबीज़ क्या है सपोज आप में से किसी ने बोल दिया कि आपकी जो हॉबी है वो आज के साइबर स्पेस में क्या हो रहा है या रिमोट सेंसिंग है या इको टूरिज्म है आपकी हॉबी है इको टूरिज्म तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर इको टूरिज्म जो है वो फॉरेस्ट्री में अगर सपोज आपको मैंने एज ए ए सी एफ या आर एफ को रिक्रूट कर देते हैं वो तो आपकी जो हॉबी है वो आपको इस फील्ड के डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगी तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको मोक इंटरव्यू के थ्रू ही बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आपको वो हाईलाइट हो जाती हैं आप उन्हें बेटर प्रिपेयर कर देते हैं और ज़रूरी नहीं कि मोक इंटरव्यू में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ वैसे आपको एक्चुअल इंटरव्यू में ही आए बट मोक इंटरव्यू एक टाइप से आपको तैयार कर देता है कि जो इंटरव्यू की जो सिचुएसन है कि आप टेबल के साइड बैठे हो सामने दो तीन लोग बैठे हुए हैं जनरली तीन लोगों का पैनल रहता है स्टेट लेवल पर तो सामने तीन लोग बैठे हैं किस टाइप का जो एक वे होगा तो जब हम एक्चुअल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अजीब सी फीलिंग नहीं आती है हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं जब आप नॉर्मलाइज हो जाते हो तो उसे बेटर परफॉर्म कर पाते हो और ऑब्वियसली जैसा आप परफॉर्म करेंगे आपको मार्क बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में या तो रिकॉर्ड कर लो या फिर इनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो इन दोनों ही केसेस में स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो कम्युनिकेशन कभी हो ही नहीं सकता जो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है जो फिजिकल होता है वो एक्चुअल में ऑनलाइन मीडियम में हो नहीं सकता तो मैं आप सभी से यही सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पर भी हैं यूजली आप जैसे दिल्ली में हैं लखनऊ में जयपुर में देहरादून में जो भी हो ये न केवल यू पी कोई भी आपकी स्टेट ए हो सभी के लिए आलमोस्ट इक्वल है कि आपकी जो भी सिटी है उसमें आप देखिए कि कुछ क्लासेस होंगी कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगी जो इस टाइप के मोक इंटरव्यू कंडक्ट कराती होंगी आप उनके पास जाइए कॉल करिए कांटेक्ट करिए उनसे और पूछ लीजिए एक बार कि क्या इस टाइप का कुछ चल रहा है अगर चल रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप वहाँ पर एट लीस्ट कम से कम दो या तीन मोक इंटरव्यू दें वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे यहाँ इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस ये करेंगे कि जब आप जाते हैं खासकर जो फॉरेस्ट्री के जो इंटरव्यू होते हैं या जो फॉरेस्ट सर्विस है तो इसमें स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होते हैं जैसे कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा है मेडिकल टेस्ट होगा तो ये सारे जो मुद्दे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और फॉरेस्ट्री में जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आप जा सकते हो तो कुछ ऐसे एरिया हैं इन्हें डिस्कस कर लेंगे इसमें रिमेनिंग थिंग क्या है कि ये वीडियो एक सिंगल नहीं रहेगा इसके आगे के भी है डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो के जो नीचे जो मैसेज हैं चैट बॉक्स है आपके नीचे उस पर मैसेज करते रहिए जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से अगले नेक्स्ट टू और थ्री वीडियोस और बनाए जा सकते हैं अब इसमें देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा यूजुअली आपके जो पीएससी हैं स्टेट जो पी होती हैं वो आपके मेंस के रिज़ल्ट के बाद कुछ फॉर्म निकाल लेती है जैसे क्लिक हेयर टू डाउनलोड इंटरव्यू लेटर फॉर इस टाइप के जो लेटर वगैरह है इस टाइप के लगभग आलमोस्ट सभी पी ऐसे निकाल देते हैं और आपसे एक उम्मीद की जाती है कि जब आपका निकल गया तो आप फॉर्म निकाल करके फॉर्म भर के पी को भेज देंगे इसमें हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपसे डॉक्यूमेंट भी डिमांड की हो इसके पीछे एक पर्पज़ यही होता है कि उन्हें एक्चुअल में मालूम पड़ जाए कि ये 200 हंड्रेड कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो ये टू में से एक्चुअल में कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से ये फिर एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं अब जो फॉरेस्ट्री के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि ए और आर का है इन में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके फिजिकल और मेडिकल जो टेस्ट है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है 
अब इसमें होगा क्या सपोज ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से वेरिएट कर जाता है जैसे कि आपका यूपी है उत्तराखंड है एम है ये अपने अपने हो सकते हैं यूजली होता क्या है कि आपका जो फिजिकल फिटनेस वाले जो टेस्ट होते हैं मेडिकल टेस्ट होते हैं ये आपके इंटरव्यू से लगभग दो या तीन दिन पहले होते हैं एक अगर स्टैंडर्ड वे के हिसाब से देखा जाए तो आपका सपोज इंटरव्यू जो है इंटरव्यू है सपोज आपका तीन तारीख को तो आपसे सॉरी इंटरव्यू है जैसे आपका फोर्थ फोर को तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको तीन को ये मेडिकल ले लेंगे और दो को ये आपका फिजिकल जो आपको 25 किलोमीटर या 16 किलोमीटर जो आपको पैदल चलना होता है तो ये ले लेते हैं फिजिकल और मेडिकल ये लगभग दो दिन पहले ले लेते हैं कुछ ऐसे स्टेट हैं जो ये एक ही दिन ले लेते हैं सुबह आपका फिजिकल ले लिया और आफ्टरनून में मेडिकल ले लेते हैं तो ये कोई एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है बट मैं नॉर्मल देखा जाए तो ये जनरली पहले होता है और इंटरव्यू बाद में होता है कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि जिसमें आपका फिजिकल बाद में करवा लेते हैं फिर उसके हिसाब से चलता रहता है ये अपने हिसाब से उनका वेरिएशन हो सकता है अब यहाँ पर अपना डिस्कशन क्या है कि ये फिजिकल टेस्ट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और अपना मेडिकल में मैं आपको जो बताएंगे या मेरा जो परसेप्शन है वो है अपना जो उत्तराखंड ए का जो हुआ था उत्तराखंड आर का एग्ज़ाम हुआ था टू उसकी जो है एम जो है इनके जो फॉरेस्ट की है और जो महाराष्ट्र पी है उनकी जो होती है महाराष्ट्र वालों की ए सी उसकी जिस टाइप की इनकी मेडिकल वगैरह है तो उसका जो एक एवरेज समरी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो उसका परफॉर्मेंस रहा है जिस टाइप की सिचुएशन है उसमें अब फॉर एग्जांपल इन्होंने आपसे पहले सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होती है तो ये आपको लगभग दो दिन पहले बुला लेंगे और आपका एक ही है कि ये कंडक्ट कौन कराएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीएससी नहीं होगी पीएससी की तरफ से एक लिस्ट आ जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास यूजुअली आपकी जहाँ पीएससी है वहाँ पर ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा तो उसी सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उसके पास आपकी लिस्ट आएगी और वो मॉर्निंग में सुबह बुला लेते हैं लगभग आठ साढ़े आठ के आसपास इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपको दोपहर में बुलाया गर्मियों का टाइम है तो लोग 25 किलोमीटर चलते हैं परेशान हो जाते हैं बेहोश हो जाते हैं तो जनरली सुबह के टाइम पे बुला लेते हैं वो यूजुअली होता क्या है ये कि आपकी जो सिटी में कुछ ऐसी एग्रीकल्चर वाली रिसर्च फील्ड होंगी कोई बड़ा सा फार्म होगा उस फार्म में क्या करेंगे ये एक टाइप का रूट देख लेंगे जो खेत वगैरह है ना इस टाइप का कुछ रूट बना लेते हैं और आपसे बोला जाता है कि इसके तीन राउंड या चार राउंड लगाने हैं तो इनका जो लड़कों के लिए जो इनका चलाते हैं 25 किलोमीटर वो बन जाता है इनका तीन राउंड साढ़े तीन राउंड इस टाइप से वो बना लेते हैं लड़कियों के रहता है 16 किलोमीटर शायद चार फोर आवर का टाइम रहता है इनके लिए तो वो ये उतना चला ही लेते हैं अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो मीन्स हार्डवर्क ज़्यादा रहता नहीं क्योंकि सबके सब चल रहे होते हैं एक साथ आप सपोज पचास लड़कों को या साठ को या हंड्रेड को एक साथ बुलाया है तो एक साथ पूरा ग्रुप चल रहा होता है तो आराम से एक दूसरे से बात करते करते आराम से हो जाता है इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है हाँ ऐसा जरूर है कि लगभग आउट ऑफ हंड्रेड एक या दो इसमें फेल हो जाते हैं ये फेल इसकी वजह से नहीं है डिपार्टमेंट इवन जो फोर आवर है फोर आवर का टाइम है अगर सपोज कोई थोड़ा बहुत छूट गया है तो डिपार्टमेंट वाले दस पंद्रह मिनट दे देते भाई आ जाओ कोई बात नहीं दस मिनट आ जाओ तो वो इतना उनके लिए वो इशू नहीं रहता है ये एक या दो वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने कसम खा ली है वो तो हाथ खड़ा कर लिया भाई हमसे नहीं हो पाएगा तो ये केवल वो लोग हैं जो एक टाइप से विड्रॉ कर दिया उन्होंने वही छूट जाते हैं अदरवाइज ऐसा कोई रहता नहीं है जहाँ तक परसेप्शन में मैंने देखा है यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसे मिले नहीं है वो एक आध दो को छोड़ के हमेशा वो सौ पे एक दो ऐसे होते हैं और वो कैसे हैं जैसे कि कोई सिटी में है जिन्होंने अपने पिछले लास्ट के 10-15 साल में कभी 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कभी चले नहीं है एक साथ जब इतना चल जाते हैं तो फिर एक टाइम के बाद उनकी जो मस मस्कुलर सिस्टम है वो जवाब दे जाता है तो वो है इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है आराम से चलते रहोगे बस एक थोड़ी रिदम बना लो उसकी हो जाता है इसमें टेंशन वाली बात है नहीं यूजली फिर इसके बाद होता है मेडिकल तो मेडिकल तुरंत नहीं होता इसके बाद क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों की ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऑब्वियसली आपने एकदम 
फोर आवर एकदम वर्क किया है हार्ड वर्क किया है क्योंकि कंटिन्यूस चले तो बॉडी में बहुत सारे चेंज आ जाएंगे ब्लड टेम्परेचर बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और भी है जो कैरेटिन करेटिन वगैरह उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो मेडिकल टेस्ट तुरंत नहीं लेते हैं यूजली दूसरे दिन नेक्स्ट डे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा अब मेडिकल में क्या होगा आपसे लगभग आलमोस्ट सभी टाइप के टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवा लेते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे जो सीने को फुलाते हैं वो भी मेजर करेंगे हाइट है मेजर करना है आँख का जो नंबर है उसे मेजर करेंगे और आपके जैसे यूरिन टेस्ट है ऑप्थलमोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें चलेंगी वहाँ पर हालांकि दोनों का एक्सरे वगैरह भी होता है कहीं आपकी कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी है तो ये जो बेसिक प्रोसेस है वो सभी आलमोस्ट जो भी आपने सुने हैं ऑलमोस्ट वो सभी कुछ करा लेते हैं कुछ जगह ऐसा भी है कि जैसे सोनोग्राफी है तो लड़कियों की तो सोनोग्राफी होती ही है कुछ जगह लड़कों की भी करा लेते हैं तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं मेडिकल में अब मुद्दा है कि क्या मेडिकल में निकालते हैं क्या तो हाँ मेडिकल में एक तो है आँख के नंबर पर मेरा खुद का केस है यहाँ पर अगर आपकी आँख का नंबर फोर से ऊपर है मतलब माइनस फोर माइनस फोर से ऊपर है यानी कि माइनस फोर पॉइंट फाइव है माइनस फाइव है माइनस फाइव पॉइंट टू फाइव जो भी है फोर से अगर ऊपर है तो फिर वो आपको मेडिकल बोर्ड के पास भेज देंगे होता क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं यानी कि जैसे जहाँ भी एम जैसे एम है इंदौर में तो इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अगर यूपी है तो आपकी शायद लखनऊ या अलाहाबाद जहाँ पर भी है अलाहाबाद में है आपकी तो अब इसलिए अलाहाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल रहेगा वो काफ़ी बड़ा रहता है तो उस हॉस्पिटल में जो आई का जो ऑप्थेलमोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है आपको उस डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाएगा फिर वो क्या करेंगे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा उनका काम चलता है वो फिर आपकी आँख चेक करेंगे नंबर वगैरह देते हैं फिर उनके तीन तीन या चार लोगों की बॉडी बनेगी और वो कंफर्म करेंगे कि आप इस जॉब के लिए फिट हो या नहीं लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है अभी तक की आलमोस्ट जितने भी लोग इसमें अनफिट हुए हैं जितना भी जिनका भी नंबर फोर माइनस फोर से ऊपर है उन सब को बाहर निकाल दिया गया अब इसका एक तरीका है कि माइनस फोर है तो क्या किया जा सकता है या माइनस फोर से ये केवल उनके भी है क्योंकि मेंस के इंटरव्यू के बाद टाइम कम मिलता है लेकिन अगर आप पहले करवा सकते हैं लगभग तो आप लेसिक करवा सकते हैं जो लेजर लेजर से सर्जरी किया जाता है कॉर्निया के आप लेसिक करवा लिए कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल हो जाती है आठ दस मिनट का पंद्रह मिनट का टाइम ले लीजिए आपसे अब होता क्या है कि लेसिक में अगर आप सपोज सात या आठ दिन पहले करवाते हैं तो लेसिक के बाद आपकी जो आँख है उसमें थोड़ा रेडनेस रह जाता है तो कोई भी है अगर लेसिक में आपके मेडिकल फील्ड से अगर फैमिली में है तो कोई भी सजेस्ट यूजली करते हैं कि कम से कम आप एटलीस्ट 20 से 25 दिन पहले करवा लीजिए अब क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि होगा कि नहीं लेसिक फालतू में करवा लूँ जो भी लगे रहे 20 पचास हज़ार वो दे दूँ और इधर इंटरव्यू के लिए बुलाना नहीं उन्हें तो फिर क्यों करवाऊँ लेसिक वो एक अलग मुद्दा है लेकिन अगर आप श्योर हो तो बेटर है आप पहले लेसिक करवा लीजिए मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले जिससे आपको ये मेडिकल वाला ना निकले क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ एम में हम सेव सात लोग थे जिनकी आई के साथ नंबर थे और हम सातों को भी डिस्कवालीफाई कर दिया गया था महाराष्ट्र एम महाराष्ट्र पी का जो ए है उसमें भी मेजोरिटी जो थे जो आँख के हैं दिक्कत थी जिनके नंबर ज़्यादा थे उन सबको भी डिसकॉलीफाई कर दिया गया था तो ये है कि ये रहता है आई आई के साथ चलेगा और आपको अगर बेटर है कर सकते हो तो उसे उसे करवा लीजिए रिमेनिंग चीज़ों में इतना कोई मुद्दा नहीं है लेकिन हाँ ये देख लीजिए कि आपकी जैसे बोन वगैरह है कोई फ्रैक्चर वगैरह इस टाइप की नहीं हो उसकी केस आ सकते हैं आपको देख लेना उसे तो मेडिकल में जनरली कुछ लोग निकल जाते हैं फिजिकल में तो हार्डली निकलेगा अब यहाँ हो गया आपका फिजिकल मेडिकल वाला यहाँ से फिर रिपोर्ट जो है वो जनरली शाम के टाइम ये पूरा हो जाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको जो आपकी स्टेट पीएससी है उसको रिपोर्ट भेज देता है उसी दिन शाम तक भेज देते हैं या फिर दूसरे दिन मॉर्निंग तक आ जाती है तो इस केस में आपका फिर इसके बाद ही शुरुआत होगी आपके इंटरव्यू की तो अब थोड़ा इंटरव्यू जो पैनल होगा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर आपके जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो क्या हो सकता है किस टाइप की सिचुएसन हो सकती है 
ज़्यादातर स्टेट जो पी हैं उनके में ऑब्जर्वेशन में है कि उनमें ज़्यादातर मैं लगभग तीन या चार बोर्ड होते हैं ज़्यादातर में तीन बोर्ड होते हैं और हर बोर्ड में जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं जो इंटरव्यू का पैनल है उसमें यूजली तीन लोग होते हैं फॉरेस्ट्री के केस में ज़्यादातर में तीन ही लोग मिले हैं मुझे उनमें तीन में क्या होता है कि एक तो जो बोर्ड है यानी कि जैसे स्टेट जो पी होती हैं उसकी क्या है कि एक तो चेयरमैन होता है और उसमें बहुत सारे मेम्बर होते हैं जो पी है तो इनमें से जो मेंबर्स होते हैं उनमें से किसी को ये जो बोर्ड बनता है जैसे सपोज तीन बोर्ड हैं तीन पैनल हैं आपके इंटरव्यू के लिए तो इस पैनल का जो चेयरमैन है वो जनरली मेंबर में से या फिर तो या तो मैन हो सकता है या फिर कोई मेंबर हो सकता है तो जनरली वो इस इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन होगा इसके साथ में वो दो लोगों को और बुला लेते हैं तो जनरली ये तीन का ही बोर्ड बना देते हैं इंटरव्यू पैनल का जो रहता है तीन लोगों का बना देते हैं ऐसा एम में भी कई बार हुआ है उत्तराखंड में हुआ है और इसमें यूपी का ही साथ भी हो चुका है तो ज़्यादातर में केस में सिविल में भी तीन का चल देते हैं इसमें भी बना देते हैं अब फॉरेस्ट्री के इंटरव्यू में ये किसे बुलाएंगे देखो एग्जाम किसका है फॉरेस्ट्री के फील्ड का तो ऑबियसली ये ऐसे पर्सनस को इंटरव्यू पैनल में बुलाना पसंद करेंगे जिसे फॉरेस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज हो तो एक तो मेंबर इनका तीन में से कंफर्म हो गया कि जो आपकी पीएससी है उसी की जो बॉडी है कोर उससे आ गया दूसरे के लिए क्या करते हैं कि जनरली जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है तो या तो डीएफओ है डीएफओ थोड़ा कम मिलता है तो सीएफ जो है डीएफओ या सीएफ इन में से किसी को पकड़ लेते हैं तो इस टाइप से तीन डी या तीन सी बुला लिए तीन पैनल का काम इनका हो गया थर्ड पर्सन हो सकता है तो एक तो अपनी जो मेंबर है जो चेयरमैन होगी इस बोर्ड की यानी कि पैनल की दूसरा अपना सपोज रहा एक डीएफओ मिल गया इन्हें या सीएफ मिल गया इन दोनों में से कोई एक पकड़ लेते हैं अब इसका जो तीसरा मेंबर है इसके लिए क्या करेंगे ये तो चेयरमैन रहा चेयर जो तीसरा है अब इसको क्या किया जाए इसके साथ दिक्कत यह है कि एग्ज़ाम है फॉरेस्ट्री के फील्ड का तो ऑब्वियसली पॉसिबल है कि आपको ये जो है वो फॉरेस्ट्री एकेडमिक से ले लें किसी को क्योंकि यूपी में भी कॉलेज है बी है एग्रो फॉरेस्ट्री है उनके यहाँ और भी कॉलेज हैं यूपी में तो कहीं से कोई यहाँ का कोई किसी को बुला लिया जरूरी नहीं कि वो फॉरेस्ट्री के हो वाइल्ड लाइफ का भी हो सकता है इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है तो इस टाइप से तीसरे को बुला लेते हैं लेकिन ये जो तीसरा पर्सन है वो नेसेसरी नहीं कि ये हो ही मीन्स फॉरेस्ट्री के फील्ड का ही हो क्योंकि फॉरेस्ट्री से ये जब डीएफओ बुला लिया है जिससे फॉरेस्ट्री का नॉलेज है तो फिर ये जो तीसरा पर्सन है ये किसी अदर सब्जेक्ट से भी आ सकता है अदर सब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट अगर आपके जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो एक आध इंजीनियरिंग वाले को डाल लेंगे क्योंकि जब इंजीनियरिंग वाले से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे उसे हम मैथ के तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते फिजिक्स वाले से या केमिस्ट्री वाले के से आप सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछो तो वो उसी हिसाब से वो थोड़ा एडजस्टमेंट करता है कि ये जो पैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ पर ये जो तीसरी बॉडी है जो तीसरा पर्सन है वो अदर सब्जेक्ट से भी हो सकता है तो इस टाइप से तीन लोगों का यूजली हमें पैनल मिल जाता है अब होता है आप वहाँ पर जाते हो इंटरव्यू के लिए तो जिस दिन आपको बुलाया जाता है जनरली वो आपसे पहले ही टाइम दे दिया जाता है कि भाई इस टाइम पर आप आ जाइए अब एक तो रहता अपना है कि ड्रेस कपड़े क्या पहन के जाने हैं तो सबसे सीधी सी बात है कि आप बिल्कुल फॉर्मल पहनिए क्योंकि आप वहाँ पर कोई कैटवॉक करने वो तो जा नहीं रहे फैशन कोई सबमिट नहीं है जहाँ पर फैशन के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपको बिल्कुल फॉर्मल कर पहन के जाना है टाई अगर बांधना आता है बांध सकते हो तो बिल्कुल लगा के जाओ एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में का है वो अगर आपको जॉब भी मिलती है तब भी आपको लगानी है तो वो एक जो अगर आप आई बन रहा है तो कम से कम उसका एक जो गेटअप है जो उसका ड्रेस कोड है उसे फॉलो तो करना ही पड़ता है ना आपको तो वैसे ही है कि यहाँ पर आपके जो कॉमन सी एक ड्रेस कोड है सिंपल सी है उसे आप पहन के जाइए थोड़ा ध्यान रखिए कि एक दो बार जो कपड़े पहन रहे हो इमरजेंसी में ऐसा मत करिए कि कल इंटरव्यू है तो आज मार्केट से खरीद के ले आए दो तीन दिन पहले ले आइए उन्हें एक बार थोड़ा पहन लीजिए अदरवाइज होता क्या है कि जब हम जुगाड़ करके ऐसे कर लेते हैं ना भाई जूते इससे ले लिए मोजे उससे ले लिए शर्ट किसी और की पहन ली 
तो उस दिन जब पहन के जाते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होती और जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी आपको वो आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं देगी तो बेटर है आप उसे दो तीन दिन पहले से एडजस्ट कर लीजिए जिससे ये जो लास्ट टाइम पे जो अनकंफर्टेबलनेस है वो ना हो इजीली हो जाए आपको पहुंचाइए उसमें बाहर वो जनरली आपको उनकी पूरी वो लिस्ट सी चलती रहती है आपको जब भी अंदर जाने का बोला जाएगा आप चले जाइए यूजली होता क्या कि एक दिन का एक बड़ा एरिया होता है जहाँ पर सभी को जितने भी उस दिन जिन्हें इंटरव्यू देने आना है उन्हें सबको बिठा लेते हैं फिर अंदर कहीं जा कर के इनके बोर्ड बैठे होंगे इनकी बॉडी होगी फिर एक एक करके आपसे बोलते जाएंगे यहाँ पर बीच में होगा ये डिसाइड करेगा कि आपको किस पैनल पे भेजना है फिर इसके बाद आपको अगर सपोज इस पैनल के बाहर बेचा है तो यहाँ पर भी दो तीन कैंडिडेट जो होंगे वो लाइन में बैठे होंगे एक जाएगा कुछ टाइम बाद फिर जो बाहर बाचमैन होगा वो आपसे बोलेगा दूसरे से बोलेगा वो जाएगा फिर आपसे बोलेगा तो इस टाइप से एक एक करके यहाँ पर भीड़ नहीं होने देते हैं दो तीन को यहाँ वेटिंग में कर देते हैं और एक मैन वेटिंग एरिया होता है इस टाइप से चलता रहता है अब यहाँ पर वही है कि जब आपसे बुलाया बोला जाता है कि आप अंदर जाओ थोड़ा बहुत गेट को नो जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं कि गेट को थोड़ा नोक कर लो या गेट खुलने के बाद पूछ लो मैं आएगा मैं ऐसा नहीं कि मैं बस बिल्कुल सीधे घुस गया उसमें वो ये नॉर्मली यही है कि इंटरव्यू पैनल वाले भी आपको जब बोलते हैं ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्योंकि आपकी जो फाइल है आपसे पहले जो कैंडिडेट गया था उसके बाद जनरली वो पाँच दस मिनट लेते हैं बीच में उसमें वो चाय पानी है जिसे भी जहाँ इधर उधर जाना है वो फ्रिज वगैरह के लिए वो चले जाते हैं तो वो उस ड्यूरेशन में पाँच दस मिनट में आपकी जो फाइल है उसे रेफ़र कर ही लेते हैं तो आपको उनके बारे में एवरेज आपके बारे में उन्हें पता होता है कि आपका नाम क्या है कहाँ से आए हो वगैरह वगैरह तो इस टाइप से आप जब आते हो तो यूजुअली वो खुद ही बोलते हैं अरे आओ आओ अनूप जी आ तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं कि वो कॉमन सा आपका नाम ले करके आपसे बोल दिए जाते हैं जैसे ही आप अंदर जाते हो तो बोलते हैं आओ बैठो 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 तो वो एक कॉमन सा प्रोसेस है आप बैठ जाते हो वहाँ पर फिर एक उनका एक सीधा सा क्वेश्चन रहता है बताइए आप अपने बारे में पर्पज़ ये होता है कि ये स्टार्टिंग में इससे कि पहले वो आपसे गोलीबारी शुरू करें क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें कम से कम वो आपसे दो तीन मिनट देते हैं आपको जिससे कि आप नॉर्मलाइज हो जाए एकदम जो एकदम होता है अगर वो उसमें प्रेशर में अगर आपसे दो चार टफ क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपसे आपका नाम पूछें उसमें भी गड़बड़ी हो जाए तो इसलिए वो नॉर्मलाइज करने के लिए आपको थोड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे आप अपने बारे में बताइए कहाँ से आए हो आपके फादर क्या करते हैं मदर क्या करते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है कहाँ से आए अच्छा आपने एकेडमिक्स में क्या किया है अच्छा हम बहुत अच्छे परसेंटेज हैं ये स्कूल कैसा है फिर आप कहाँ से तो ये आपके बारे में ही चलेगा यहाँ से ये जो स्टार्टिंग है इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि यही स्टार्टिंग ऐसी चीज़ होती है कि आप उन्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं यानी कि जो इंटरव्यू पैनल जो बैठा है वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा उसकी जो डायरेक्शन है उसे आप मोड़ सकते हो देखो इंटरव्यू के दो ही तरीके हैं या तो आप उन्हें दो या फिर वो आपसे ले मीन्स या तो आप उन्हें जब आपके बारे में पूछा जा रहा है तब आप उन्हें बताइए जिससे उन्हें इतने फुडर पॉइंट दे दो जिससे वो घूम फिर के उन्हीं में से जो अपने घर से बमबारी की है उनमें से कुछ पॉइंट वो पकड़ लेंगे और उससे क्वेश्चन पूछेंगे यानी कि आपने उन्हें पॉइंट पकड़ाया है फिंगर पकड़ाइए उसे पकड़ के वो उस रास्ते पे जाएंगे और वो उस रास्ते पे जा रहे हैं जिसकी आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपके स्टार्टिंग के लगभग पाँच दस मिनट जो है वो उसी में घूमते रहेंगे फिर वो अगर वापस भी आते हैं तब तक इतने दूर निकल चुके हैं कि आपका इंटरव्यू लगभग फिनिश होने की कंडीशन में आ जाता है तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है और अगर आप स्टार्टिंग में इस टाइप की पॉइंट्स नहीं देते हैं फुडर फुडर पॉइंट्स तो फिर क्या होता है फिर वो उनकी मर्जी से क्वेश्चन चलते हैं और फिर जब वो उनकी मर्जी से होते हैं फिर तो वो कहाँ जंप मारेंगे कोई भरोसा नहीं होता है फिर किसका आंसर बनेगा किसका नहीं बनेगा ये चीज़ें दिक्कत आ जाती है अब यहाँ पर क्वेश्चन में आता है कि क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो कुछ तो आपके एकेडमिक से स्टार्टिंग में चलते रहते हैं दो तीन मिनट के आपने क्या किया मेजोरिटी स्टूडेंट हैं जैसे कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि अच्छा इंजीनियरिंग है तो फिर फॉरेस्ट्री में कैसे आए ये फॉरेस्ट्री के फॉरेस्ट सर्विस के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा आप फॉरेस्ट सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं अब इसका मतलब ये थोड़ी होता है बोला कि भाई 
फॉरेस्ट सर्विस क्यों ज्वाइन कर रहा है बोला मैं अनएम्प्लॉय हूँ मुझे तो कोई भी जॉब चाहिए थी तुम फॉरेस्ट ही नहीं तुम चौकीदारी की दे दो मैं वो ज्वाइन कर लूँ बस मिल नहीं रही थी इसलिए मैं आ गया तो ये आंसर नहीं होता उसका आपको उसके हिसाब से आपको इस हिसाब से देना कि हाँ भाई लगे कि हाँ ठीक है ये नहीं कि भाई ये तो ये तो कुछ भी करने को तैयार था बस ये तो जो भी ट्रेंड मिल जाए उसमें बैठने वाला है तो वो एक फॉर्मल वे में नहीं है तो आप थोड़ा सोचिए उस पर कि आप फॉरेस्ट सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं फिर यही रहता है आपके थोड़ा बहुत मार्क्स वगैरह पर पूछ लेंगे अब यहाँ पर एक तो है फॉरेस्ट्री वाला सेकेंड थिंग है आपका जो ऑप्शनल है उसमें भी फॉरेस्ट्री रहा होगा तो ऑब्वियसली आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इसमें कुछ सब्जेक्ट वगैरह हैं तो आपने फॉरेस्ट्री वगैरह लिया होगा तो फिर उस केस में आपसे फॉरेस्ट्री के फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू होंगे एक तो है आपका फील्ड जो भी आपका बी एस सी एम एस सी पी एस टी जो भी है आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे अब उसका तो मैं यही बोलूँगा कि आपका जो भी फील्ड है उसे प्रिपेयर करिए दूसरा है आपका जो फॉरेस्ट्री है उससे क्वेश्चन आएंगे आपके अब फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जनरली मेजोरिटी जो कैंडिडेट हैं वो फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के होते नहीं हैं जो नॉन फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो उनसे वो भी एक उम्मीद करते हैं कि इससे एक बेसिक आइडिया होगा फॉरेस्ट्री के बारे में ये नहीं पूछेंगे वो कि थिनिंग ऑपरेशन के टाइप बताइए नहीं पूछेगा आपसे या जो टाइगर है उसके जो हेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं उनका कोई नाम है राम बोलते हैं आर एम तो वो आपसे नहीं पूछेगा वो आपसे जस्ट सिंपल वे में पूछ सकता है कि इंडिया में फॉरेस्ट एरिया कितना है फॉरेस्ट कवर कितना है फॉरेस्ट्री हम जैसे फॉरेस्ट है अफॉरेस्टेशन क्या है रिफॉरेस्टेशन क्या है या फिर जैसे पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं क्योंकि जनरली ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन सी चीज़ें हैं और बहुत ही आसानी से आ जाती हैं वो चीज़ें पूछ लेंगे आपसे या फिर जैसे कि हम देश आज़ाद हुआ 47 में लगभग 70 साल हो गए हैं अभी तक हम हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं प्लांटेशन एक्टिविटी पे लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ नहीं रहा है तो आखिर ऐसे क्या रीज़न है फिर क्वेश्चन आ सकता है आपकी हॉबी पे क्योंकि दिक्कत ये होती है कि आप इंटरव्यू में पहले आदमी नहीं हो यूजली होता ये है कि आप जब पहुँचते हैं तो उससे पहले चार पाँच लोगों के हो चुके होते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पहले बहुत सारे लोगों से पूछे जा चुके होते हैं तो वो भी पूछ पूछ के परेशान हो गए अति आ जाते हैं तो फिर घूम फिर के वो थोड़ा बहुत पूछेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चन निकलते हैं वो है आपकी हॉबी पे हॉबी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि वही है कि हॉबीज ऐसी होती हैं जो अलग अलग आदमी के हिसाब से अलग अलग होती हैं तो आप अपनी थोड़ी हॉबी को प्रिपेयर करिए जिससे समझ में आए कि आप अगर सिंगिंग करते हैं तो आपको थोड़ा उस एरिया के बारे में पता हो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम आपको ये मालूम हो कि आपके पास जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन है अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं जो कॉमन है तो ये देख लीजिए कम से कम कि गूगल क्रोम का भी कौन सा वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कब रिलीज किया गया ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपके आस की जो दुनिया ये जस्ट ऐसा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं तब तो आपका जो भी इंटरेस्टेड फील्ड है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए और ये बात हमेशा अगर जब भी आपकी हॉबीज पे क्वेश्चन आएगी ये सीधा से सीधा क्वेश्चन है कि ठीक है आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हो तो ये आपका जो फील्ड है वो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर आपको ले भी लेते हैं तो आप करोगे क्या यानी कि आपकी जो हॉबीज है उसको यहाँ यूज कैसे करोगे फॉरेस्ट्री के लिए क्या हेल्पफुल है आपको लेना तो आप उसमें देखिए कहीं एक कॉजेज नहीं तीन चार कॉजेज ढूंढने की ट्राई करिए कि हाँ मैं ऐसे हेल्प कर सकता हूँ मैं वैसे हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पर मैं जो जिस मेरा फील्ड जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है आपका वर्ड वाचिंग का में इंटरेस्ट है तो वर्ड वाचिंग को आप यहाँ पर एज ए जब सर्विस ज्वाइन करोगे तो वर्ड वाचिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हो यह वर्ड वाचिंग है वो फील्ड जो है वो फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ के लिए कैसे हेल्पफुल है तो ये जो भी आपकी हॉबीज़ है उस पर थोड़ा देखिए कि कैसे काम कर सकते हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछते रहते हैं कि आपकी बेसिकली आपकी हॉबी से ही निकलेंगे फिर आपका जो सब्जेक्ट है उस पर अगर आपका जैसे इंजीनियरिंग है तो उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जो ब्रॉड व्यू है उसे देख लीजिए बस इतना ध्यान रखें कि आपकी जो फील्ड है सपोज जैसे आप एग्रीकल्चर से हैं और इंटरव्यू पैनल में भी अगर एग्रीकल्चर वाला आ गया तो तो फिर भाई भगवान मालिक होता है क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जनरल एग्रीकल्चर वाला मिल जाए कई बार सोयल साइंस वाला आ जाएगा या फिर एंटमोलॉजी या पैथोलॉजी वाला है 
कीड़े मकोड़ों वाला आया है तो वो तो कीड़े मकोड़े पूछेगा तो ये दिक्कत रहती है कि आपके कोई भी स्ट्रीम है मास्टर या पीएचडी लेवल पे वो स्ट्रीम छोटे छोटे जो सब डिवीजन होते हैं उनमें से ही अक्सर कोई आ जाता है और वो जिस सब डिवीजन का होता है वो दर उसी के क्वेश्चन पूछता है और इंटरव्यू जो पैनल होते हैं वो भी कुछ इसी टाइप से डिजाइन किए जाते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आपकी रैंकिंग या मार्क के हिसाब से आपको बुलाया गया होगा ज़्यादातर केस में आप ये देखोगे कि इंजीनियरिंग वालों को इस डेट को ज़्यादातर बुलाया गया यानी कि ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो इस डेट को बुलाए गए हैं मैथ वालों को इस डेट को बुलाया गया है फॉरेस्ट्री वालों को इस डेट को बुलाया गया है इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो फिर अपना जो इनका इंटरव्यू पैनल के जो मेंबर हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें भी बुलाना होता है फॉरेस्ट्री वाले के मैथ वाला आ रहा है फॉरेस्ट्री ये पैनल में फॉरेस्ट्री वाले बैठे हैं वो फॉरेस्ट मैथ वाले से क्या क्वेश्चन पूछेंगे इन्हें ये तो सभी को मालूम होता है ना कि जो सामने कैंडिडेट आ रहे हैं ये ऐसी सर्वे से जिसमें हर डिवीज़न के लोग आ रहे हैं तो इसमें सभी के हिसाब से बताना पड़ेगा तो हम फॉरेस्ट डी के पूछते रहो थिनिंग के टाइप पूछते रहो उसे पता नहीं पड़ेगा थिनिंग क्या होती है तो ये चीज़ें नहीं होती उसके सब्जेक्ट के हिसाब से ये थोड़ा बुला लेते हैं तो यहाँ पर इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन देख लो अब यहाँ पर अपना जो पर्पज़ है वो कुछ जो छोटे छोटे फॉरेस्ट से जो रिलेटेड इशूज़ हैं उन्हें देख लेते हैं जैसे एक बहुत सी कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि देश में फॉरेस्ट एरिया कितना है तो इसमें एक हेल्प हो जाती है कि जब भी वो आपसे फॉरेस्ट एरिया पूछे आप फॉरेस्ट एरिया भी बताइए साथ में फॉरेस्ट कवर भी बता दीजिए अब ये एक टाइप से उन्होंने आपसे एक चीज़ पूछी थी आपने उसके साथ दूसरी पकड़ा दी इसका बेनिफिट ये होता है देखो ये बात सही है कि उन्होंने जितना पूछी उतना ही बताओ लेकिन आपने कहीं एक आध दो बीच में कहीं थोड़ा बहुत तो चलता है तो आपने जब फॉरेस्ट एरिया के साथ फॉरेस्ट कवर पकड़ा दी तो उससे क्या होता है कि एकदम क्वेश्चन आ जाता है अच्छा फिर फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंस क्या है तो इनके बीच का डिफरेंस में समझ में आ गया अब जैसे ही आपने फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर वाले पकड़ा है तो फिर एक आध क्वेश्चन फिर उसी के आसपास घूम जाता है कम से कम दो क्वेश्चन तो हो गए कि फिर फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस क्या है फिर एक आता है कि ये रिपोर्ट वगैरह है कौन पब्लिश करता है तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है हर दो साल में करता है तो इस टाइप क्वेश्चन वगैरह हैं वो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं हाँ अब फॉरेस्ट के फील्ड में जब आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन है ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि चलो कोई पांच पेड़ों के नाम बता दीजिए वो कॉमन नेम नहीं पूछ रहा है कॉमन नेम तो कोई भी बता देगा बबूल है नीम है सागवान है टीक है यूकलिप्टस है कुछ भी बोल देगा वो आपसे यही पूछेंगे कि इनके पांच के साइंटिफिक नेम बता दीजिए <coughs> तो जो आपने पढ़े हैं कम से कम चार पांच के आप नाम बता देख लीजिए और खासकर ऐसे ट्रीज को देखिए जो आपके घरों के आस पास होते हो तो फाइव ट्री स्पीसी या टेन ट्री स्पीसी जो भी कर सको आप कम से कम उन्हें थोड़ा रट्ठा मार लीजिए क्योंकि जो पैनल होते हैं उनको सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है कि आप हाँ भाई बताओ अपने बारे में बोला अच्छा हाँ जंगल में है तो फिर आप ये बता देते हो कि अच्छा जंगल में क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपके रिलेटिव हैं जॉब में हैं या फिर आप कभी ना कभी तो जंगल के इंट्रैक्ट में आए होंगे ना यानी कि फॉरेस्ट के कभी तो इंट्रैक्ट में आए होंगे ना नहीं तो जब इंट्रैक्शन में नहीं आए तो सर्विस के बारे में कैसे मालूम पड़ा तो वगैरह है फिर आपसे पूछ सकते हैं कि फाइव ट्री एनिमल फाइव ट्रीज पूछ लिए जनरली ट्री पूछ लेते हैं लेकिन हार्डली अगर आप फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपसे फाइव एनिमल्स के भी नाम पूछ लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा देख लो एक कॉमन सा क्वेश्चन है ये जो इंटरव्यू पैनल में तो कम ही आएगा ये जनरली फॉरेस्ट वालों से पूछा जाता है कि हम लगभग लास्ट सेवेंटी ईयर से फॉरेस्ट पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने के लिए लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ये इंक्रीज होने का नाम नहीं ले रहा है ऐसा क्यों है तो इसके पीछे दो बेसिक रीज़न है देखो यहाँ पर ये कोई रीज़न नहीं होता है कि देश में गरीबी है ये तुम एक्चुअल में ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर गरीबी कुछ रीज़न नहीं होती है अगर आप गरीब हो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मर्डर करने के लिए इंटरेस्टेड हो आप गरीबी के नाम पे बाहर जा कर के गन नहीं चलाते हो चोरी जो करते हैं वो गरीबी के नाम पे नहीं करते हैं तो ये एक टाइप से वैलिडिफाई वैलिड करना उस बात को कि देश में क्राइम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देश में गरीबी है नहीं ये रीज़न नहीं है एक टाइप से जो हमारे जो सीडो सेकुलर जो बैठे हुए हैं बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं उन लोगों ने से एक टाइप से उसे एक कवर अप किया है 
जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल इश्यूज हैं उनको उस टाइप से कवर कर दिया गया है अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं होता है तो अभी जैसे क्वेश्चन यही था कि आखिर देश में सत्तर साल हो गए हैं लगभग हम हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट लगाते हैं डिफोरेस्टेशन के लिए लेकिन ये फॉरेस्ट कवर या एरिया है वो बढ़ नहीं रहा है इसके पीछे रीजन क्या है तो इसके पीछे आपने अभी तक ये जो चिंगू मंगू से जो अपने रीजन्स होते हैं इनका कोई मतलब नहीं हुआ वहाँ पर दो ही बेसिक रीजन है एक रीजन है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का ना होना और दूसरा रीजन है कुछ बड़ा नहीं होगा इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होना पॉलिसी तो आ गई है 2014 में आई है फर्स्ट टाइम आई है लेकिन इसे हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम है नहीं देखो मेजोरिटी में जो अपने फॉरेस्ट एरिया के जो इशू हैं हम ये बोल देते हैं कि सपोज जैसे हैं कि लोग हैं ना इलीगली कट कर रहे हैं वो इलीगल पेड़ क्यों काट रहे हैं घर में घर के कंज्यूशन कंजप्शन के लिए कितना करेंगे एक पेड़ दो पेड़ पचास पेड़ नहीं हो पाता है कि लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते वो जो इलीगली कट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उस वुड को जो निकालेंगे उसे मार्केट में बेच के पैसे कमाए जा सकें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करप्शन है सभी जानते हैं वो है एक नेक्सस सा बन जाता है जो डीलर हैं जो इसमें कटाई करने के जो ठेकेदार हैं उनके साथ डिपार्टमेंट के साथ होता ही है वो जितना बोला बोली लगाई उससे ज़्यादा के टिम्बर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसे मार्केट में इंटर कर देते हैं तो उसमें करप्शन हो जाता है तो ये करप्शन जो कटने का करप्शन है ये क्यों हो रहा है इसके पीछे रीज़न यही है कि सर्टिफिकेशन का सिस्टम हमारे यहाँ है ही नहीं अभी स्टार्ट स्टार्टिंग फेज में है तो जब ये नहीं है तो इससे क्या होता है कि जो भी टिम्बर इल्लीगली अगर मार्केट में आ भी रहा है उसको रोका नहीं जा पा रहा है देखो पूरी चीज़ें जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके पीछे जो रीजन होता है वो होता है इकोनॉमी मनी अगर आपने सर्टिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर दिया जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कर रखा है जब इलीगल टिम्बर मार्केट में इंटर ही नहीं कर सकता है मैं सो नहीं चार ट्रक लकड़ी काट लूँ जब मार्केट में बेच ही नहीं सकता हूँ तो मैं काट के करूँगा क्या पर्पज़ ही नहीं रहता मैं कितनी जलाऊँगा सर्दी को मैं एक पेड़ दो पेड़ चार पेड़ नहीं जला सकता उल्टा टेंशन और के साथ कोई बीच में आकर के देख लेगा लकड़ी का तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जेल में और पहुंचा देंगे तो ये सारी चीज़ें हैं तो ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है तो अब जो डिपार्टमेंट धीरे धीरे काम कर रहा है वो ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन पर कर रहा है तो अगर आप थोड़ी बहुत अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं अगर इंटरव्यू में इस टाइप की बातें कर देते हैं तो थोड़ा बहुत देख लो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है इंडोनेशिया से कैसे स्टार्ट हुआ आज के टाइम पे कौन सी एजेंसी है ये पॉइंट एक्चुअल में हमें इसलिए हेल्प कर देता है कि वो जब भी आपसे फॉरेस्ट के से रिलेटेड थोड़े इशू के बारे में जब बॉल फेंकें आप तुरंत ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी की तरफ लेके आ जाओ क्योंकि ये नया एरिया होता है ज़्यादातर लोगों को उसकी आइडिया नहीं होता है हालाँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को मालूम है लेकिन एडमिनिस्ट्रे जो पैनल बैठा है आपका पैनल में पॉसिबल है जो सेकंड पर्सन है और जो चेयरमैन है उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं होंगे तब वो ऑब्वियसली उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे उन्हें भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है कुछ नया सीखने को मिलता है तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर ये आराम से आपके तीन चार मिनट खा जाएंगे आराम से जाता है अगर आप इस लाइन पर चले गए अभी तक का जो एक्सपीरियंस है महाराष्ट्र जो ए के इंटरव्यू हुए थे उसमें भी इसे यूज किया गया तो वही है कि अगर एक बार गया तो तीन चार मिनट आपके आराम से ले लेगा तो थोड़ा बहुत इसे देख लो आराम से कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ कैसे काम करता है उसे कैसे काम करता है वो थोड़ा देख लेंगे इसमें दूसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी ये ये है कि देखो मार्केट में टिम्बर की रिक्वायरमेंट है अगर आप लीगल नहीं दोगे तो इलीगल कलेक्ट किया जाएगा अगर लीगल तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाए और मार्केट की रिक्वायरमेंट है सौ टिम्बर की सौ ट्रीज की हंड्रेड ट्रीज की रिक्वायरमेंट है और अगर आप एक्रो फॉरेस्ट के थ्रू वन हंड्रेड एंड ट्रे ट्रीज को प्रोड्यूस कर रहे हो 
तो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है जब वो एग्रोफोरेस्ट्री से हो रही है तो फिर कौन जाएगा 100 किलोमीटर पर जंगल से लकड़ी काटने तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती हैं अपने आप चीज़ें जो हैं तो यहाँ पर अपना जो डिपार्टमेंटल लेवल पर होता है तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं जो टेक्निकल है जिन्हें दूर किया जा सकता है आपका वहाँ ये आंसर नहीं होता कि बोला कि आप फॉरेस्ट की ये जो कटिंग है वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है आप क्या करोगे बोला कि नहीं कुछ नहीं मैं सर सुबह नौ बजे आ जाया करूँगा बाइक से और सुबह नौ से शाम को नौ बजे तक चौकीदारी करूँगा और मैं अपने एरिया में एक पेड़ काटने नहीं दूँगा तो ये एक वो प्रॉपर आंसर नहीं है जो आपसे मीन से रिक्वायर है तो आपको थोड़ा इस टाइप के जो पहलू है देख लेते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन को थोड़ा और देख लेते हैं पर्पज़ यही कि आगे भी आपके काम आ सकता है ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन में जनरली करते क्या है कि दो टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं कि जो उगाता है जो इसको उगा रहा है अगर एग्रो फॉरेस्ट्री में उग रहा है तो उसे बोलते हैं फॉरेस्ट या लैंड ओनर जो भी है या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो एग्रो फॉरेस्ट्री किया है तो वो लैंड ओनर है इसको सर्टिफाइ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट ये जब लकड़ी को काट देता है तो ये जब इशू किया जाता है तो वो जो एजेंसी है इशू करने वाले जैसे अपने यहाँ देश में एन सी है वो ये देखती है कि आपके पास कितने पेड़ हैं कितना साइज है तो उससे उन्हें समझ में आ जाता था कि कितने मीटर क्यू कितने घन फुट आपकी लकड़ी है उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जब आप किसी इंडस्ट्री को बेचते हो उसे तो आप यहाँ पर एक सर्टिफिकेट आपके लिए इशू किया जाता है चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट आपने किसी एक इंडस्ट्री को दिया उसने दूसरे को दिया दूसरे ने तीस को दिया तो जैसे ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी वर्क करती है ये बिल्कुल ये सर्टिफिकेट उसी टाइप से काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो लास्ट का जो सिलर है ये पूरे जैसे जीएसटी टाइम जैसे जीएसटी का वर्किंग करते हैं बिल्कुल जी जैसा सिस्टम चलता है इसका तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जितना भी बेच रहा है अगर इसने यहाँ पर टेन प्रोडक्ट बेचे हैं वुड के तो उसका एक फिक्स वॉल्यूम है वो आया कहाँ से वो पूरे सिस्टम में उसका रहता है तो ये कहीं से अवैध तरीके से इलीगल तरीके से कोई वुड को कलेक्ट करके यहाँ पर अगर प्रोडक्ट बना के साथ में बेचे तो वो नहीं बेच सकता क्योंकि उसका बिलिंग कैसे हो पाएगी उसकी वो सारी चीज़ें हैं तो ये दिक्कत रहती है यहाँ पर तो ये सर्टिफिकेशन को प्रमोट करने का काम चल रहा है अभी फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के बाद कुछ जो बेसिक आइडिया थे उन्हें तो देख ही चुके हैं इसमें सर्टिफिकेशन के वगैरह में थोड़ा बहुत देख लेना इसमें तो आपसे क्वेश्चन जैसे बेसिक फ्रेम यही है कि आप फॉरेस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं और फॉरेस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं कोई टेन या फाइव या टेन ट्री स्पीसीज के नाम बता दीजिए आप कहीं घूमने गए तो पूछा जा सकता है कि अच्छा कहाँ पर घूमने गए मीन्स आपने बोल दिया कि हाँ मैं एक नेशनल पार्क में घूमने गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने गया था तो पूछ लेते हैं कि अच्छा आपने वहाँ पर क्या क्या देखा आपकी स्टेट जो है जैसे कि यूपी है स्टेट बर्ड्स होगी स्टेट के एनिमल्स होगा स्टेट के जो ट्री ट्री स्पीसीज है उनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम है उन्हें याद रखिए वो भी पूछ लेते हैं कॉमन से क्वेश्चन है अक्सर उन्हें पूछ लिया जाता है और आपके एकेडमिक से भी क्वेश्चन आ जाएंगे अच्छा आपके ये परसेंटेज है आप फॉरेस्ट्री में क्यों आ रहे हैं वगैरह वगैरह जहाँ तक उम्मीद है इतना इनफ है रिमेनिंग ये है कि वीडियो के जो नीचे है मैसेजिंग के लिए रहते हैं स्पेस आप वहाँ पर टेक्स्ट करिए तो जहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हाँ और क्या इशू है अगले एक दो दिन में तो उसके हिसाब से आगे इसकी जो वीडियो है दो तीन और बनाया जा सकता है